在未来世界，灵魂出窍将被实现，因为科学家发明了怨恨糖果，可以让人类以灵魂形态存在，不仅可以夜闯猛男闺房撒欢打野，还能温泉邂逅妹子全方位观看。变态的我不仅变态的嘿嘿一笑。最近的胖虎格外善良。打打大熊加入了日常活动，正所谓君子报仇，百年不晚。大熊决定入土后变成厉鬼缠着胖虎。听到如此窝囊的梦想，小多拉直接笑胖了五十斤，逼出了大熊的日常自闭。为了帮大熊不蒸馒头争口气，小多拉决定送大熊这个男闺蜜老六升天。听闻此话，大熊揪着秃头猫的最后六根毛就让他麻溜掏道具，而此道具名为怨恨糖果，是一个可以让人灵魂出窍的道具。夜晚大熊睡得正香，嘴中就冒出另外一个自己，顿时高兴极了。可他刚穿墙而出就一个我操，毕竟夜晚出门是需要监护人的。这理由差点没把小多拉气到当场负氧，大熊只好秒变跟正苗红复仇者，决定自己出面正面刚。他穿过墙壁进入胖虎家，岂料胖虎不仅不怕，反而觉得幽灵大熊简直弱爆了。听说一个幽灵上门吵架，不仅没吵赢，还被胖虎恐吓，小多拉只好也来上一颗糖果，顶着个大脑袋陪大熊夜会胖虎。小多拉一进门就决定简单粗暴硬核有效，直接一声烟嗓怒吼。虎妈被吵醒，指着胖虎表示扰民之事在一再二不再三。为了让报复再猛烈些，小多拉直接打开了录音机，瞬间己方两人被清空血槽，胖虎却安然无恙。虎妈再次被吵醒，拎起胖虎表示扰民之事在二不再三。毕竟老妈一出马，那可不是粉碎性骨折的事，吓得胖虎躲进了被窝。岂料熊猫二人组直接用屁股开掌，气得胖虎拎起棒球棒，就是一招比二哈还二哈的拆家行为。电灯一开，老妈怒到了极致。伸出霸王色脚气，就让胖虎过了一个不平凡的夜晚。次日，胖虎一脸刀人的表情，要将大熊锤成一包番茄酱。大熊只是表示今晚估计还会有鬼，就将胖虎的和善变成了和善。接着他主动找到小夫要白嫖漫画，遭到拒绝后，他来到空地就生吞了一颗怨恨糖果，再次杀了回去。可惜一顿操作猛如虎，被瞧不起也只需三秒。但胖虎可是被大熊玩出事故的，他主动分享了昨天的不明夜，小夫顿时哑妈呆住了，秉着玩不过就狗命的原则。主动上供了最新版陆木动漫，这波福利让大熊尝到了甜头，于是他决定来一个抢一个，来两个杀一双，主动找上了学霸，分分钟抄完了今日份的作业，之后就是福利时间了。毕竟一男一女，泡澡更省水，只可惜静香不差这点水。这下每天一个作死小妙招的大熊彻底放飞自我，就算老妈让他好好学习，天天向上，大熊只需一个漂移就能轻松跑路。可人在江湖飘，不能不挨饿。于是大熊再次找到小镇土豪，不仅白嫖了他的口粮。还让小夫表演了一波我打我自己，情到深处更是难上加难，尬得小夫一脚地板油直接开溜。与此同时，小镇中人组成了临时同盟，要简单粗暴硬核的对付大熊。岂料这时，大熊竟主动送上门，胖虎秒变一拳超人，把小夫打出了大熊体内。看到小夫粉碎性骨折，几个人丧到了极点。可风水轮流转，虎夫二人竟在空地发现了大熊的尸体。胖虎怕小多拉的道具坑人，于是二话不说拿小夫尸体。下一秒，小夫灵魂出体。而两人也露出了和蔼的笑容。只见大熊丝滑的飘着，身后就出现两名手握巨棒的大汉，场面一度相当尴尬。那么三个幽灵一台戏，到底谁会是最后的赢家